们面前还分三六九等啊？可恼可恼！算了，门上进就不进了。这是国门可恼。哎，是你可恨。佛家讲究五戒十善，你这佛祖坐下的知觉罗汉，再投何求？这不是打佛祖的脸吗？反正我是叫胡，活路在手，三线红尘全有，和我有急。嗯，哎哎，等等，啊，那是什么呀？这个可是一宝贝，都说了这是一宝贝，那不就灭口了吗？这是我千年修法，修得以如意乾坤带，我学此物啊，游历人间，能装世间万物，能装万物是吧？哎，那装得下人心？不能。那人间疾苦呢？嗯，不能。那我就明白了，那就人情世故、世间百态都能装在里头呢，是吧？啊？嗯，不能。哎，你说你是胖和尚，这也装不了，那也装不了。你告诉我，这口袋已经功德圆满了，你骗谁呢？就一面口袋。哎，你拿这么一废物不嫌沉？我这千年修法，真是修得异常通啊！你呀你呀，还是重新装些有用之物吧。哎，你就打算如此行头去见佛祖吗？佛祖面前打个盹人间已过一十年。我得看看那副皮囊里头到底装了些什么东西。早起的鸟儿有虫吃，你很有前途。老哥，这就去给你炒米去。家里最好的东西都给你了，老哥对你多好啊！我是兜里空空，肚子空空，啊，真是名副其实的空空儿啊！你知道什么叫一转一转吗？就像你现在这个呆瓜样。
。精神点啊，再来活了。恭喜发财，恭喜发财！哎，你看我这八卦，会说人话，还能占卜卧福，掏个吉利，打个赏呗！去去去去，你还张呢？快点，给店家收个好金子！兔崽子，你找打是吧？一大早，你就拿只乌鸦叫丧呢？滚！这不是，这明明是八哥，怎么会是乌鸦呢？店家，一会儿你要大难临头哦，要不然他怎么会学乌鸦叫呢？你说我说的没错吧？啊呸！你个有人养没人教的东西！啊啊！救命啊！杀人了！哎呦！大家快来看呀！杀人了！哎呦！救命啊！哎呦！大家快来看呀！哎呦！大家快看！说过吧，这八哥会说话。我的腿看在我为你当牛做马几十年的份儿上，你再留我一留啊！走吧，越来各站，用不上连茶杯都端不了的小二。小二，小二。
没吃饭了，饿得头昏耳鸣，你说怎么办吧？哎，乌鸦，老哥给你变个戏法，你看不看？不看。那你信不信，老哥能把你变成烤鸭？条明路的，知道吧？你已经迷途太久了，忘记自己是谁了啊？哎，听不懂，填饱肚子才是最重要的。空空儿，啊，你就真舍得把和你共患难的这个小乌鸦给吃喽？谁都不能吃，乌鸦有乌鸦的灶，不是来填饱你这个臭皮囊的，懂了吧？乌鸦不好丧啊，不是好鸟，我吃了它也算是为民除害啊！<笑>为民除害、啊，除什么害？<笑>
然是会噎死人的。<笑>真是一物降一物，你愿意跟我修行？修什么都行，只要能让乌鸦闭上嘴，徒儿愿为师傅跑断腿。<笑>让我跟你修行嘛，我在这里念经，麻烦您老人家自己出去化缘吧。哎，你，空空，小懒虫，你，师傅，你让我干什么都行，就是别让这只乌鸦张嘴，这乌鸦一张嘴，我铁定倒血霉。我跟你说啊。这这小乌鸦呢，它就是你的影子。你要是想把它甩掉，那是连门都没有。除非你这个皮囊里头能装下一个扇子。扇子？这又装不到口袋里、啊。哼，那路是你自己走。我给你出一主意吧，你现在跟小乌鸦出去，不偷不骗，把肚子填饱，怎么样？师傅，你这不摆明了要饿死我吗？我除了会偷，一无是处。饿死？你改呀、啊！小乌鸦都能变成金凤凰，你知道吧？它能变，你有什么不能改的啊,啊？只要你诚心改过。哎呀，前途一片光明。哎，嗯。你跟着我可以，不过呢，不能说不好的话，不能说不吉利的话。看到也不能说吗？看到也不能说，想到
，你不能说，听到没？可是，篮子砸到你脑袋，要不要说？不要说把人跑断腿，你既得行善能够活，我信他的鬼话。坤坤，你说什么呢？啊，我念经呢。啊，多多多多来，你给我来点。哎，不要！老实说，这么多年，老哥对你怎么样？不怎么样。你想吃了我？哎，我那是老哥饿的脑子都糊涂了。再说，这事儿都过去了。冤家宜解，不宜结。你要干什么？咱们俩重操旧业吧。我才不干那种事儿。哎。康康，偷东西会被人打断腿的。想吃烤鸭，嗯，烤鸭，烤鸭。嘿，你给我站住！站住！哎，跑哪儿去了？乌鸦，小乌鸦。师傅，我觉得坤坤儿肯定是死掉了。臭、哎、乌鸦，你可别再乱说话了啊！坤坤儿，要不是天造地设这副皮囊，你早就化成一滩泥水了，知道吗？师傅，是什么妖魔这么厉害啊？呵呵没有妖气，不是什么妖魔啊
，说不定是哪位仙友想教训你一下。那为什么所有人都要跟我作对啊？我只不过就想填饱肚子，做坏事遭报应。<笑>不是所有人必须偷才能填饱肚子啊！嗯，别人有爹娘，我没有。我不偷的话，我早就饿死了。我天生就是个小偷，我除了偷东西，我什么都不会。哎哎！做坏事的人多了。为什么他们就没遭报应？我只不过就是想填饱肚子，就遭报应。哼！那是因为你不知道你是谁，也不知道你的能耐。我有什么能耐？你的能耐大着呢。要做好事就能造福百姓，要走上邪路就贻害四方。你是谁啊？我是你师傅啊。老和尚，你有那么大的本事，为什么还做和尚啊？还那么邋里邋遢？嗯，那是因为我天生就是当和尚的料。哎，哎呀，瞧瞧你这个小东西，还真有点难度啊！你没变大树啊？哎，我凭什么变大树啊？变来变去，你不嫌麻烦啊？哎，对了，师傅，神仙不都喜欢变法术吗？你教我法术吧，我只要学会了这法术，就不用偷东西了。哎，不行不行不行，你道行不够，你得好好修炼，你知道吗？师傅，修炼什么呀？你这个皮囊里头装了一堆乱七八糟的东西，你得倒一倒。师傅，怎么倒一倒啊？改过自新。不再偷东西，把没用的东西倒一倒。你哎呀，干嘛呀？你也在跟我装神弄鬼？人家在学师傅嘛。<笑>怎么那么委屈啊？啊，空空儿。师傅。哎。好吧，我不再偷东西了。哎。不过我管不住我的手，一看到好东西，手就不听话了。<笑>这事儿好办，小乌鸦管着你啊。啊，他来管着我、啊嗯，我可以管着你的手啊。你看，<笑>那那那，师傅，那手管住了，那怎么转吃喝呀？哎，自己想，我先走。哎<笑>小乌鸦，哎，嗯，小乌鸦，啊，哎，老板，哎，我辛辛苦苦洗了那么多碗，就这几个钱啊！我越来客栈。江湖第一大客栈，全天下七十二家分店，想吃香的喝辣的，自己开呢，啊哎，洗了一百只碗，不够赚一碗米饭。生活啊，不容易。师傅说要认清自己，我还没认清自己之前，是江湖上大
名鼎鼎的妙手空空。认清之后呢，就成了悦来客栈的洗碗工。乌鸦，嗯，你说我这样值不值得？呆毛一竖，问也白问。哎，注意脚下啊，客官。是是是，我稳着呢。行了行了，忙你的去吧。来来来，客官,客官您是打尖儿啊，还是住店啊？哎，好来，来一个。来，这还挺热闹啊。客官里边请。你是干什么的？啊，我是这儿新来的小二。客官，你都会什么呀？我会打杂，唱菜名。你还会唱菜名？是啊，客官，唱一个给我听听。哎，您听好嘞，客官，悦来客栈菜肴广，油泼兔子紫苏鱼，洗手蟹炒蛤蜊，肚肺鳝鱼包子鸡，包包子鸡。啊叫什么名字啊？客官只管叫我小二就成。你没有名字，小的一个跑腿的要啥名？客人管咱们这行叫小二，叫习惯了。小二就小二吧，叫你小二。小二，小二，连个名字都没有，你活得还有什么意思啊？下辈子。起个记得住的名字。交付的地方就会有悦来客栈，有客栈的地方就有小二的影子，影子永远生活在光环的背后。今天，我就是来告诉所有的影子，影子永远不会生活在黑暗当中。这个妖怪在沙子里来去自如，一点障碍都没有。这是什么东西呢？师傅，这是沙妖，是沙子妖。什么沙妖？沙子妖的？沙子是一粒一粒的，那要都变成妖怪，那得多少妖怪啊？啊？哎，师傅，那怎么办啊？这个东西跟悦来客栈有些瓜葛，咱们看看去。啊，嗯。走吧。
打尖儿啊，还是住店呢？咱们是店大菜肴广，你想吃什么，咱们。啊！你还亏得我佛灵山大典，你还懂佛无相三灭？和尚，你整天好为人师，看来你和尚不清楚自己是谁呀、啊？等你搞清楚自己是谁，你就知道我是谁了。你受不了啊？各走各的，岂不更好？哎，你作恶伤人，我和尚岂能不管呢？那你得有能耐呀！你懂的我也懂，你会的我也会，你受不了我，奈我何呀？嗯，那我就给你把把脉，看看你的路数。哎呀！哎！我。
知道就是我，装什么呀？只是我阅人无数。我看得出你是什么品相的人。哎，你真有眼光。古灵精怪，我就不相信那个疯和尚能骗住你。哎，人在屋檐下，不得不低头。哎，对了，你跟我师傅，谁的法力更高啊？这话问得好啊！不愧是你，空空儿。其实那个疯和尚不配当你师傅，天底下能做你师傅的唯有一个人。难道是你？<笑>你本事大着呢。这话，和尚也说过呀。可是他不会让你用这个。空空儿，你把他带上，你的本事会全都使出来。你到时候想收什么，就能收什么。我要让天底下所有的人都不敢小视你。嗯，把你失去的一一给我收回来。哎，我没失去过什么呀，我活得可好了。受了这么大的苦难，这么些年来，有谁关心过你呀、啊？有谁照顾过你呀、啊？如今你刚凭双手能混口饭吃，凭空出来一个和尚，让你吃斋念佛、积德行善，他凭什么？咱俩乖乖在家里待着，我们今天不用打工了。老和尚根本就不是他的对手。空空儿，你干什么？陪我玩啊！乌鸦，磨练法术。乌鸦，不能告诉老和尚，否则我就把你变回乌鸦。我本来就是乌鸦，你，哎，好吧，总之闭上你的乌鸦嘴
。那你做坏事的话，你会倒霉的。既然没有收不了的东西。来这里干什么？嗯，我自有道理回来了是吧？那得看他自己呀、啊。空空儿不在了，你是不是要把我变回乌鸦？你这小脑袋瓜都想什么呢？师傅让我跟着空空儿，可空空儿走了，我留着还有什么用？<笑>你现在之所以在这
，一定有你在这里的道理。如果有朝一日你再变回小乌鸦去，那也是你自己的造化。这个有补的师傅，那空空儿呢？师傅不管他了？他已经让那个妖怪给盯上了。空空儿变坏了，我准备不理他了。嗯，那是和尚我不自量力呀、啊。想来空空儿也是自有玄机，我本来想渡他，结果弄了个害人害己。<笑>师傅，那你不管那个妖怪了吗？非人非妖，非仙非佛。想来他来世一遭，一定也有他的道理。但是这个道理到底是什么呢？你说？那我们抓住他问问。<笑>谈何容易啊！我们去找空空儿吧。我劝空空儿把那个坏蛋收到兜里，他都能把我收到兜里呢。<笑>想来这个妖怪，也就是想用空空儿这副皮囊装起老和尚来。咱们上哪儿去找他们呢？师傅，我能闻到空空儿的味道。嗯。又来纠缠我呀？有黑就有白是吧？要不是因为你，我风和尚能这么大老远跑这荒山野岭来？有你就有我呀，是不是？哎呦哎呦哎呦！哦哦哦！啊！我这个老和尚算是一败涂地喽，吃饭的家伙也被人收了。哼，哎，嗯，哎呀，连影子都弃我而去了。你知道的我全知道，你会的我也会。你受不了我
看来，老天是为我造的行啊，老和尚一时得意丢了影子，沙影聚集店小二的怨气，成沙魔了。哎，菜来了，乌鸦，乌鸦，乌鸦，这可是最好吃的菜。哎，你快尝尝。你怎么不吃啊？快吃吧！难道让我去给你抓虫子吃？不吃。哎哎哎！乌鸦，你说我会不会掉下去？哎，我会不会倒霉？哎哎！乌鸦，你就说句话吧。动动你的乌鸦嘴，让人视而不见的滋味，不好受吧？变回乌鸦吧，变回乌鸦我就吃。你不想做人了？你不想变成金凤凰了？我本来就是只乌鸦，做只乌鸦挺好的。这有何难？做人没意思，那就别做了。反哺？什么是乌鸦反哺？老乌鸦就是这么喂自己的小乌鸦，等到老乌鸦飞不动了、觅不了食了，小乌鸦就会觅着食赶回来，嘴对嘴喂老乌鸦，这叫乌鸦反哺，这是天性。什么是天性？天生的，不用人教，就像你。天生喜欢偷东西一样，乌鸦反哺。乌鸦也走了，真没劲。肚子填饱了，又没事干了。有我在你身边，你想干什么就能干什么。全天下都是你的，只要你愿意，整个杭州城，你都能吞进肚子里。啊！你有那么大的法力，为什么不变个皇宫出来啊？却偏偏变出个悦来客栈。我就知道悦来客栈呢。那你跟所有人作对，也只是为了这个悦来客栈吗？
我蒸包子争口气吧？那你想干什么？嗯，没想法。以前啊是肚子空空，现在啊是脑子空空。嗯，胡丫也走了，太闷了，不好玩。我出去溜达一会儿。乌鸦，乌鸦，空空儿，吃饭喽！来，空空儿啊，来，吃饭啦！来来，不，空空儿，哎呀，起来，起来。看看老爹呀、啊，给你要来什么了啊？来，尝一尝。老爹，我回来了。啊，老爹。来吧，尝尝啊，怎么样？给你换一个点儿。老爹，你你也喝点。啊，好好好，好孩子。小心烫啊。嗯，好喝，好喝呀！哎。空空啊，没有的一无是处。你也不是生来就是小偷。看你跟你老爹在一块儿的时候多好，可是老爹死了，被坏人一脚踢死了。可是你长大了呀，人来世一遭，自有他的功业。老爹功德圆满了。他自然也就走了。我也有吗？刚刚开始。中空儿，别听他胡说八道。你忘记了吗？大人的话都是骗小孩的。施主，一念之词，万物皆善。店小二自有店小二的造化，你怎么那么执迷不悟呢？你这疯和尚，整天装疯卖傻。可人们都知道你是神仙活佛啊！哎，你头上罩着光环，你何曾体会到我等的凄苦之处啊？空、啊、空、啊、儿，你看见了吧？这都是和尚骗人的把戏。告诉你，除了你手上转的
怀里拽的，其他的都是虚妄。你为什么要让我看到我老爹？空空儿，我没有骗你啊，我只不过是想唤起你心中的善念。再者说了，你老爹在世的时候，不是也希望你能有出息吗？空空儿的前途不用你和尚担心，空空儿，咱们走。空空儿，我操！师傅，老和尚不会死掉吧？我不会让他死掉的。他死了，我的法力也没了；我的法力没了，你的本事也没了。我们三个谁也缺不了谁。走。和尚，我想借宝刹一用，希望大师接引我西归。我是在这儿出家，在这儿圆寂，也算是圆满了。别无他法。和尚，我是一时心神妄动，影子界店小二的一口怨气，形成杀魔，危害人间。我现在已经收拾不了。除非毁灭我自己的肉身，否则沙魔不会自行消亡。我不下地狱，谁下地狱呀？阿弥陀佛。这么偏的客栈，不会有人来的。和尚想圆寂，偏偏不让他得逞。圆寂不就是死吗？老和尚为什么要这么做啊？要把他送了，我们就可以高枕无忧了
看来你的功德尚未圆满，暂时还圆寂不得。唉，沙魔要将整个灵隐寺收入如意乾坤袋，他想用这个方法逼我现身。我要是现在圆寂的话，我阻挡得了沙魔，可是我阻挡不了空空儿啊！哎呀，纯属自作自受，就像这串佛珠。万物众生息息相关，身在其中，又有几人能看清？横看成岭侧成峰，远近高低各不同。您的意思是说我躲不过这一劫了，是吧？未来不可知，时过境迁，回头看，一切皆在造化中。承蒙赐教，阿弥，善哉，善哉。和尚，终于来了。看来如今你知道我是谁，也知道你是谁了吧？那你现在到底是店小二啊，还是沙影啊？我既是店小二，也是沙影。那好吧，我就先把你当成店小二。和尚来帮你化解怨念，摆脱明江利索，寻求大自在，好不好？我的怨念化解不了，光坤儿，收了他。师傅，我的话你也不听了吗？收了他。你能一口气儿爆出一百二十道菜名
。你是闻名天下的悦来客栈的店小二，这难道还不算你的造化吗？卑躬屈膝，为了一文钱给人家牵马坠镫，哼！这种无名小卒也叫造化？这种造化我不要。嗯。施主内心所求是一家客栈，可是您现在却纠结于区区一文钱。你争来争去，还不是自己跟自己争啊？我就是要争今天的扬眉吐气。山影，到这儿看你还怎么逃？赶紧回归本位吧！我玩的正好呢，我是你的影子，你知道的我全都知道，你会的我全都会。你就是我，我就是你，你能战胜自己吗？那就试试看吧。咦、嗯？嗯嗯嗯
和尚输了，我数千年修为输给你一个店小二，你还不满意啊？你输了，输了。我这个店小二打败了活佛，店小二打败活佛是店小二的造化，活佛败给店小二也是活佛的造化呀。像得意忘形，你所做过的一切，是在帮我度过此劫呀、啊。因为你一生所求，不过满足二字。你已功德圆满了，如果再执迷不悟下去，不过是空空袋中。一缕幽魂，婆娑世界，一粒微尘是世间的一粒微尘，每个人都有属于自己的一片天地。我的朋友乌鸦，就是天下最好的乌鸦，他帮我认清。